C'est avec un grand plaisir de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision en nous pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Idno, a procédé ce 22 mars 2023 à l'inauguration du nouveau bâtiment du ministère des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale. L'Office national pour la promotion de l'emploi a organisé ce 21 mars 2023 une cérémonie de lancement officiel de la campagne de mobilisation du secteur privé pour l'emploi et l'insertion professionnelle des jeunes. C'est ce déroulé au Palais des Arts et de la Culture. Suivez le reportage de Omarida. L'objectif de cette campagne est de changer de paradigme et inverser la tendance qui fait de la fonction publique le premier pourvoyeur de l'emploi au Tchad. Cette cérémonie a vu la présence du représentant du ministre de la fonction publique et de la concertation sociale, du président du conseil d'administration de l'Office national pour la promotion de l'emploi et du directeur général de l'UNAP ainsi que les invités des marques venues pour la circonstance. Dans son mot de bienvenue, le représentant de la maire de la ville d'Indiamena, Issen Moussa, a, dans son discours, a salué les initiatives et dit que cet acte est le premier du genre. Prenant la parole, le directeur général de l'Office national pour la promotion de l'emploi, Sadik Brahim Diko, a salué la présence de tous avant de souligner l'importance de cette campagne. J'engage avec vous aujourd'hui un pas décisif dans le cadre de la promotion de l'emploi et l'insertion professionnelle des jeunes au Tchad. J'en suis fier de l'occasion qui m'est offerte pour mener à bien cette activité qui marquera une tournure sur la conception et la perception de l'emploi au Tchad. L'honneur est pour moi de vous voir aussi nombreux à répondre à notre invitation. Une invitation qui consiste à changer le paradigme et inverser la tendance qui fait de la fonction publique le premier pourvoyeur de l'emploi au Tchad. Tel est le thème principal de cette campagne de mobilisation du secteur privé pour la promotion de l'emploi de l'insertion professionnelle des jeunes. Je tiens à merveille que son excellence du général Mohamed Akhiris de Président de transition, président de la République, chef de l'État, accorde une priorité absolue l'insertion des jeunes dans la vie active et fait de cela son combat quotidien. Avant de définir les objectifs de cette campagne, permettez-moi de lever des vivants sur la compréhension de la mission et de rôle de nos armes. Malgré les sensibilisations effectuées par nos services, le sens même de la mission de nos armes n'est pas compris de tout. Notons qu'une signature de mémorandum a eu lieu à cette cérémonie et une visite guidée aux différentes expositions à mi-terme à la cérémonie. Toujours dans le même cadre présent à la cérémonie du lancement officiel de la campagne de mobilisation, le représentant du ministre de la fonction publique et de la concertation sociale, Mahamoud Moussa, a exhorté les jeunes à s'engager autrement. Suivez un extrait de son propos au micro de Marita. La question de l'emploi et de l'exercice professionnelle, notamment celle de la jeunesse, demeure un des défis les plus importants pour le gouvernement de transition. Et c'est à juste titre que son excellence, le moment qui est du nom président de la République, a fait de la culture de l'emploi et de l'organisation des jeunes d'un grand jeune majeur. Ce lieu ici d'exprimer mes vifs remerciements à toutes celles et à tous ceux qui contribuent inlassablement à l'insertion socio-professionnelle des jeunes en milieu privé et légal. Je voudrais me mettre en l'occurrence les chefs d'entreprise, les institutions autonomes, les organisations non gouvernementales qui se déploient chaque jour aux côtés du gouvernement pour le, pour, pour le combat contre le chômage et le sous-emploi des jeunes. Votre présence massive dans cette salle témoigne de votre attachement à l'évaluation de la jeunesse. Aussi, je vous invite à vous engager formellement à mon côté en vous appropriant le terme central de cette campagne qui est, je cite, changer de paradigme et inverser la tendance qui fait de la fonction publique le premier pouvoir de la loi au Tchad. Cette jeunesse en qui sommeille le génie créateur a besoin de nos soutiens légitimes et uniformes pour sa marche vers le nouveau Pour ce faire, la mobilisation du secteur privé s'avère être capitale pour aller non seulement vers la création d'emplois décents et durables, mais mieux encore faciliter l'absorption en masse des jeunes sortis du système de La jeunesse tchadienne, à l'instar des systèmes du monde, fait face continuellement à de nombreux défis liés au développement des centres financiers, à une formation inadaptée aux besoins du marché, 
à l'existence d'un travail récent en dépit des efforts consentis par le gouvernement. C'est pourquoi nous devons changer de méthode d'approche de manière à leur offrir les meilleures opportunités à les encourager à prendre leur destin en main. Il n'est pas superflu de rappeler qu'une série de réflexions a permis d'élaborer une politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle et de son plan d'action. Et depuis lors, les efforts ont été intensifiés en vue de placer le secteur privé comme le principal pour C'est dans ce cadre que l'Office national de la promotion de l'emploi, dans l'optique d'intégrer cette nouvelle dynamique, a réorganisé son dispositif et offre désormais des solutions transversales aux problèmes multidimensionnels qui se posent en matière de En effet, agir pour inverser la tendance exige de nous autant de sacrifices et de signification. Et puis la Fondation Al-Nassour et le journal La Voix de la Femme ont organisé ce 21 mars 2023 une cérémonie de remise des attestations de reconnaissance aux femmes leaders, braves et battantes du pays. Au total, 56 femmes ont reçu cette distinction honorifique de la main du président du conseil d'administration de la radio et télévision Al-Nassour 24. Suivez les impressions de la représentante des femmes, Maria Mamano. Et très chaleureusement, notre frère Aoubakar Borgo de la télévision al -Nassour et notre sœur Hawa Mustafa de la Voix de la Femme pour euh, la très haute considération qu'ils ont de la femme au point qu'ils ont primé aujourd'hui c'est peut-être plus de 50 femmes, non Plus de 50 femmes. Et euh, en, ce, en ce mois de mars 2023 la femme tchadienne est très Très, très honoré. Parce qu'en début du mois, le président des transitions, le général Mamad Idris de Vigno, a primé 10 femmes. Et aujourd'hui, ce sont 50 femmes des pionnières de la démocratie. Parce que toutes les femmes qui sont ici présentes ont contribué à l'édification d'un chat où il fait bon vivre à l'édification d'un chat démocratique et elles ont lutté à tous les niveaux. Merci. Donc, à leur nom, à elles toutes, je voudrais vraiment remercier Aoubakar Borgo et Hawa Mustafa. Euh, cela ne nous étonne pas de la part de notre frère Aoubakar Borgo parce que nous savons l'engagement et la passion qui l'anime pour servir son pays. Pour servir le Tchad, servir le devenir du Tchad. Et c'est un homme engagé. Il a démontré à tous les niveaux. Déjà, il a fondé le journal Les Patriotes. Il a fondé Victoire. Il a fondé le journal Les Patriotes. Le Patriote, je veux dire, la Victoire du Tchad. Et puis il a fait la première télévision privée qui est la télévision à Nassau. Sur satellite, parce que moi je regardais la télévision à Nassau depuis que j'étais en poste en Mauritanie. Donc, chers frères Aoubakar Borgo, c'est à notre tour aussi de vous élire comme un homme engagé auprès des femmes, auprès des pionnières auprès des Amazones tchadiennes. Et Inch'Allah, le moment viendra où nous allons également te punir. Mille merci aussi à la sœur Hawa Mustafa qui euh, vient de poser vraiment un acte qui a une longue portée. Parce que, comme euh, l'ont dit les sœurs qui m'ont précédé, c'est l'honneur que vous nous avez fait qui nous va droit au cœur. Parce qu'un honneur n'a pas de prix. Et euh, le président, le fait maréchal Idriss Déby, il nous avait dit « Je vous apporte ni l'or, ni l'argent, mais la démocratie. » Et sur ce, c'est le ferme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.